Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Kushi Bhatnagar and today we are going to cover the MCQs for the chapter number 17 and the name of the chapter is Here Comes a Letter. So in this chapter we learn about the process of sending a letter. How can we send letters kar sakte hai to our favorite person or to other person who whom we want to communicate, right? हमें किसी से कुछ communicate करना है, किसी से कुछ बात कहनी है, तो हमें एक letter लिखना पड़ेगा, क्योंकि आज तो letter की इतनी ज़्यादा use नहीं है, इतना ज़्यादा use नहीं है, but आज भी कुछ festivals पे, कुछ कुछ घरों में letter लिखे जाते हैं, जैसे the most common festival for this is रक्षा बंधन, रक्षा बंधन पे हम अपने dearest भाइयों को या dearest बहनों को letter लिखते हैं, right or wrong? राइट right. कुछ घरों में ऐसा हो रहा है राइट right? अभी भी होता है बट पहले के टाइम पे तो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन का एक ही वे था वो था लेटर पहले मोबाइल फोन्स नहीं थे हम ऐसे ट्रिंक ट्रिंक करके किसी को फोन नहीं लगा सकते और बोल सकते दैट जो भी हमें बात करनी है उनसे पहले ऐसा नहीं था सो वी हैव टू राइट अ लेटर तो तब के लोग लिखते थे पर आपको भी अगर कोई पूछ ले कि लेटर कैसे लिखते हैं और कैसे भेजते हैं तो आपको भी पता होना चाहिए इसलिए आपके बुक में था ये चैप्टर this we have the process of how a letter is written. So, how is it written? First of all, you have to write a letter. Whatever you have to talk about, you will say in your letter. Then, after that, you will put it in an envelope. And in the envelope, what do you want to mention in the envelope? The person who you are reading, the address, your contact number, all these things you want to mention. And where do you put it? In a letter box, which is a red color letter box, you will put it. Right? And when वो लेटर बॉक्स में पोस्टमैन अंकल आएंगे वो लेटर को निकालेंगे और अपने पड़े ही से बैग में रख लेंगे उसके बाद वो कहाँ जाएंगे वो जाएंगे पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस में लग जाएगा जैसे आपको जिस भी सिटी में भेजना है आपको दिल्ली भेजना है दिल्ली भेजना है तो उसका स्टैंप और जैसे ही वो स्टैंप लग जाएगा वो चला जाएगा दूसरे बड़े बैग में जहाँ पे दिल्ली के सारे लेटर्स रखे होंगे उसी में बीच में आपका लेटर रख दिया जाएगा और फिर दूसरे पोस्टमैन अंकल रेड वैन में बैठ के उसे रेलवे स्टेशन छोड़ के आएंगे क्योंकि आप रहते हो कहीं और वहां से जाना है वो दिल्ली तो ट्रेन में जाना पड़ेगा उसको तो वहां पे वो चला जाएगा ट्रेन में और ट्रेन से पहुंच जाएगा दिल्ली और दिल्ली पहुंचने के बाद वहां से एक पोस्टमैन अंकल उसे कलेक्ट करेंगे और लेके आएंगे फिर से पोस्ट ऑफिस और देखेंगे एड्रेस और जिस एरिए का एड्रेस होगा उस एरिए के लेटर्स के साथ आपका लेटर भी रख दिया जाएगा और फिर एक पोस्टमैन अंकल उसे आपके जिसको भी आप पहुंचा रहे हो उसके लेटर को वहां तक पहुंचा के आएंगे उनके घर तक और फिर आपका लेटर वहां तक पहुंच जाएगा पर एक बहुत लंबा होता है इसका प्रोसेस राइट बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है इसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हमें आज बात कही थी पर एक हफ्ते बाद वो बात पहुंचेगी उस पर्सन के पास राइट बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस भी होता है हमें प्रोसेस पता होना चाहिए तो वो हमें इस चैप्टर के थ्रू पता चला अभी मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं बट जब हमने चैप्टर इसको पढ़ा है तो हमने एग्जाम्पल्स के साथ बहुत ही अच्छे से इसकी हर एक उसको विद द लॉट्स ऑफ पिक्चर्स के साथ डिस्कस किया था बहुत सारी पिक्चर्स देखी थी हमने राइट सो आपका चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो पहले आपको वो चैप्टर देखना बहुत जरूरी है कि छोटा सा रीकैप दिया था मैंने तो चैप्टर का बट हमने चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको थर्ड ईवीएस की प्लेलिस्ट की वो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सारे चैप्टर्स की क्लासेस मिल जाएंगी आपको चैप्टर नंबर 17 अगर नहीं देखा है तो उसकी क्लास आपको अटेंड करनी है क्लियर So next is why we are doing MCQs. So हम MCQs क्यों कर रहे हैं? ये भी हम देख लेते हैं एक बार कि why we are doing MCQs because MCQs इसलिए कर रहे हैं कि आपके exam pattern हो सकते हैं change और हो सकता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ MCQs ही पूछ जाए और कुछ भी चीज नहीं पूछी जाए। आपको पूरा chapter जो है MCQs में convert कर दिया जाएगा और उसी से related आपको question पूछे जाएंगे। MCQs में question कैसे होते हैं? एक question होता है उसके answer के दौरान आपको चार options दी जाते हैं। उनमें से एक option correct option होता है, so you have to choose the correct option। इसलिए कहते हैं इसे multiple choice questions। clear? so अगर by chance exam हो गए, तो फिर आपको MCQs कहाँ से मिलेंगे कि आप prepare कर सको, पढ़ सको? कहीं पे भी नहीं है MCQs तो ना ही आपकी book में। हमने तो एक worksheet book भी solve की है, उसमें भी नहीं थे MCQs। फिर MCQs आप पढ़ेंगे कहाँ से? तो जब अगर आपको कोई इतनी problem में सफर करना ना पड़े, आपको MCQs इसलिए available हो जाएं, इसलिए हम आपको पहले से MCQs provide कर रहे हैं, और ये MCQs ऐसा नहीं कि अगर नहीं हुए paper MCQs के basis पे तो ये किसी काम के नहीं है, ऐसा नहीं है। इस कि अगर ये हमने सॉल्व कर लिया, अगर हम सारे एक एमसीक्यूज बन रहा है, यानी हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, हमको सब आता है, राइट? सो ये एमसीक्यूज रिवीजन ऑफ़ द चैप्टर प्रिपरेशन और द एग्जामिनेशन एंड 
बहुत ही इंजॉयमेंट से सॉल्व होते हैं एम सी तो इसलिए ये इतने फायदे देते हैं तो एम सी वैसे भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं फॉर द रिविजन ऑफ द चैप्टर ही हो जाता है एक तरीके से क्लियर ओके सो लेट स्टार्ट आर एम सी हम एम सी को स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर सेवनटीन सो क्वेश्चन नंबर वन इज लेटर इज पुट इन सबसे पहले जब हम लेटर लिख देते हैं किसी को हमने एक लेटर लिख दिया क्लियर हमने एक पूरा एक लेटर लिख दिया किसी को अब लेटर को हमें कहाँ पे हम उसको एनवलप में रख दिया ओके okay, एनवलप भी लिख कर देते हैं एनवलप में लिख के यहाँ पे एड्रेस भी लिख दिया अब हम इसे कहाँ पे पुट करेंगे वेयर वी आर गोइंग टू पुट इट वी आर गोइंग टू पुट इट इन वी आर गोइंग टू पुट इट इन लेटर बॉक्स इन ओके आया क्यों नहीं कलर वी आर गोइंग टू पुट इट इन लेटर बॉक्स ओके सो हम इसे लेटर बॉक्स में डाल के आएंगे लेटर बॉक्स किस कलर का होता है रेड एंड ब्लैक सो हम इसको लेटर बॉक्स में रख देंगे जिससे कि कौन आए हमारे पोस्टमैन अंकल आए और वो लेटर बॉक्स में से लेटर कैरी करके चले जाएं सो ऑप्शन है लेटर बॉक्स लेटर अलमेरा पोस्ट ऑफिस या हाउस तो कहाँ पे रखेंगे हम इसे रखेंगे इन द लेटर बॉक्स इन द लेटर बॉक्स ऑप्शन ए लेटर बॉक्स इज करेक्ट राइट सो वी विल टेक ऑन ऑप्शन ए लेटर बॉक्स क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु टेक आर लेटर्स फिर लेटर बॉक्स में से कौन आता है लेटर लेने के लिए वेरी सिंपल ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए है पोस्टमैन ऑप्शन बी है पोस्ट वुमन ऑप्शन सी है नो वन ऑप्शन डी है बोथ हाँ सो हु कम्स टू टेक आर लेटर सो ज्यादातर हमने क्या सुना है पोस्टमैन पोस्टमैन ही आता है ना हमारे लेटर लेने तो पोस्टमैन अंकल आते हैं तो हम किस पे टिक करेंगे ऑप्शन ए पोस्टमैन पे ऑप्शन ए पोस्टमैन ओके सो ऑप्शन ए पोस्टमैन इज द करेक्ट ऑप्शन क्लियर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ लेटर लेटर में आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए अगर लेटर में ये चीजें नहीं रही तो आपका लेटर नहीं पहुंच पाएगा सही जगह पे क्या चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए लेटर में लेटर में इंपॉर्टेंट होना चाहिए ऑप्शन क्या है स्टैंपिंग ये स्टैंपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर स्टैंप नहीं लगा तो आपका लेटर सही जगह पे नहीं पहुंच पाएगा जिस भी सिटी जाने ना उस सिटी का स्टैंप होना बहुत ज्यादा जरूरी है पर्टिकुलर एड्रेस यहाँ पे लिखा होना चाहिए अगर एड्रेस नहीं लिखा हुआ होगा तो वो किस जगह पे पहुंचाना से पता कैसे चलेगा पोस्टमैन को ओके सो एड्रेस होना भी बहुत जरूरी है नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट नंबर आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ होना चाहिए जिससे कि बाई चांस अगर पोस्टमैन अंकल को एड्रेस नहीं मिला सो वो आपको फोन कर सकें और पूछ सकें कि आपने किस जगह का मतलब आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए हो सकता है सब तो ये सारी चीजें सभी चीजें होना बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टैंपिंग एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ये तीनों ही चीजें होंगी तभी आपका लेटर सही से पहुंच पाएगा तो ये तीनों ही चीजें होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जब तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं तो हम कहाँ टिक करेंगे ये yes. बिल्कुल करेक्ट हम ऑप्शन डी पे टिक करेंगे बिकॉज ऑप्शन डी भी तो ये कह रहा है कि ऑल द थ्री ऑप्शन आर राइट ऑल लिखा है सो वी विल टिक ऑन ऑप्शन डी लेट सी ये वी आर करेक्ट क्लियर ओके नेक्स्ट After stamping, it will move to a different dash. Stamp करने के बाद अब stamp हो गया तो वो कहा चला जाएगा फिर letter? It will move to a different state, different state पे चला जाएगा different city में चला जाएगा या as per the address it will move या nowhere. वेयर स्टैंप लगने के बाद जो आपके लेटर में कहाँ पे जाएगा वो जो एड्रेस लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग ना जिस भी सिटी का एड्रेस है जिस भी स्टेट का एड्रेस है जिस भी जगह का एड्रेस है जो भी लिखा होगा वो सी के अकॉर्डिंग ही तो मूव करेगा आपका लेटर राइट और रॉन्ग सो ऑप्शन सी इज राइट दैट इट विल मूव एज पर द एड्रेस मेंशन इन द लेटर जो भी आप एड्रेस लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आपका लेटर स्टैंप होने के बाद मूव करेगा क्लियर सो ऑप्शन सी इज करेक्ट राइट वी आर करेक्ट ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड वैन ड्रॉप्ड टू आ डैश अब एक रेड वैन होती है रेड वैन में हम लेटर्स को रख देते हैं वो रेड वैन कहाँ लेके जाती है हमारे लेटर्स को ये हमने पढ़ा हुआ है दैट इज ऑल मेंशन इन योर चैप्टर इसलिए मैं कह रही थी कि चैप्टर जो हम रिकैप करते हैं तो हम बहुत फास्ट और बहुत ब्रीफ तरीके से रिकैप करते हैं बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे चैप्टर में जो लिखी होती हैं और हमने अभी इतने अच्छे से पढ़ी नहीं होती हैं राइट 
तो अभी हम रिकैप नहीं करते तब तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है रेड वैन कहाँ लेके जाती है अभी मैं आपको बता चुकी हूँ इन द क्लास जो हमने चैप्टर सेवनटीन की क्लास में किया तो रेड वैन जो है वो कहाँ ड्रॉप करती है लेटेस्ट को बस स्टैंड पे रेलवे स्टेशन पे किसी और सिटी में ही या फिर ना कहीं नहीं ड्रॉप करती है सो वेयर रेड वैन ड्रॉप्ड दी लेटेस्ट रेड वैन ड्रॉप करती है एट द रेलवे स्टेशन क्योंकि रेलवे स्टेशन से अगर डिफरेंट सिटी में जाना है तो वो रेलवे स्टेशन से ही जाएंगे यानी बाय ट्रेन तो ट्रेन में रखे जाएंगे हमारे लेटर और ट्रेन कहाँ आती है ट्रेन आती है रेलवे स्टेशन पे राइट right? सो so, सारे लेटर्स कहाँ जाते हैं रेड वैन में बैठ के जाते हैं रेलवे स्टेशन क्लियर सो ऑप्शन बी रेलवे स्टेशन इज करेक्ट वी विल टेक ऑन ऑप्शन बी रेलवे स्टेशन क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन रीच रेलवे स्टेशन बाय कैसे पहुंचोगे ये इसी का अपोजिट क्वेश्चन है अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर फाइव उसमें हमने जो पूछा ना उसी को घुमा के मतलब ऐसे मैं पूछ चुकी हूँ अब मैं ऐसे पूछ रही हूँ राइट right? उसी के दोनों पार्ट हैं कि अब अब उसमें मैंने आपको पूछा कि हम रेड वैन से कहा जाते हैं तो आपने बताया रेलवे स्टेशन जाते हैं राइट right? अभी हमने देखा इस क्वेश्चन में अब मैं पूछ रही हूँ कि हम रेलवे स्टेशन कैसे जाते हैं तो हमें पता ही है ना कैसे जाएंगे रेड वैन से रेड बस से व्हाइट वैन से या व्हाइट बस से किससे जाते हैं अभी तो पता चला था यस रेड वैन से बिल्कुल करेक्ट तो आप बोलोगे मैडम ये ऐसे क्यों बात करी एक एक क्वेश्चन को दो तरीके से पूछने का क्या मतलब है क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी टीचर कैसे पूछ लें आपसे एग्जाम में या तो वो उस पैटर्न से पूछेंगे या तो इस पैटर्न से पूछेंगी तो आपको दोनों ही पैटर्न से आंसर देना तो आना चाहिए मेरा काम है आपकी प्रैक्टिस कराना इसलिए मैंने आपको दोनों पैटर्न से पूछा क्लियर सो so, इसका आंसर हो जाएगा ए रेड वैन क्लियर सो वी विल टेक ऑन ऑप्शन ए एंड वी आर करेक्ट क्लियर ओके okay. आपको फिल भी करना है यहाँ पे आंसर जो डैश वाले क्वेश्चंस हैं वहां पे आपको आंसर फिल भी करना है क्लियर ओके नेक्स्ट आफ्टर हाउ मेनी डेज लेटर रीच टू डेली सो ए डेली एक लेटर पहुंच रहा था टू अहमद तो अहमद को हमने एक स्टोरी पढ़ी थी राइट right? तो वहां पे अहमद को डेली एक लेटर पहुंचना था तो कितने दिन लगने वाले थे फोर टू फाइव डेज फाइव टू सिक्स डेज सेवन टू एट डेज या टेन टू इलेवन डेज कितने दिन में लेटर आपका पहुंचने वाला था टू डेली डेली को कितने दिन में पहुंचेगा फोर टू फाइव डेज फाइव टू सिक्स डेज सेवन टू एट या टेन टू इलेवन सो इट विल टेक फाइव टू सिक्स डेज टू रीच डेली कितने दिन लगेंगे पांच छह से छह दिन यानी फाइव टू सिक्स डेज सो ऑप्शन बी इज करेक्ट लेट सी यस बी आर करेक्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट क्लियर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैम्प ऑफ डिफरेंट सिटी इज यानी जो स्टैम्प लगते हैं वो डिफरेंट सिटी के कैसे होते हैं लेट सी द ऑप्शन सेम यानी डिफरेंट सभी सिटीज के जो स्टैम्प रहते हैं वो सेम ही होते हैं नो no. सेम नहीं हो सकते हैं नहीं तो आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि स्टैम्प दिल्ली का यानी लेटर दिल्ली जाना है ये स्टैम्प इस जगह का यानी इस जगह जाना है इवन स्टैम्प कंट्रीज के भी अलग होते हैं राइट right? तो स्टैम्प्स जो होते हैं वो कंट्रीज के भी डिफरेंट डिफरेंट स्टैम्प्स होते हैं ऑप्शन बी है डिफरेंट तो हाँ हम भी तो ये कह रहे हैं कि डिफरेंट सिटी के स्टैम्प्स कैसे होंगे डिफरेंट ही होंगे अलग अलग ही होंगे सो ऑप्शन बी सही है बट हम सारे ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन सी है सम आर डिफरेंट एंड सम आर सेम मतलब सम डिफरेंट यानी कुछ ही डिफरेंट होंगे बाकी सेम होंगे तो ये भी गलत है क्योंकि सभी डिफरेंट होते हैं और नन नहीं हो सकता तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन बी डिफरेंट इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दास्टर मीन ऑफ कम्युनिकेशन अब क्या हो गया है कि कम्युनिकेट करना है अगर मुझे किसी से कोई बात कहनी है फॉर एन एग्जाम्पल मुझे अपनी नानी से बोलना है कि नानी आई मिस यू मुझे अपनी नानी को क्या बोला है नानी आई मिस यू तो नानी आई मिस यू मैं कैसे बोलूंगी अगर मैंने लेटर से भेजा अगर मैंने लेटर से उनको लिख के भेजा कि आए मिस यू तो वो लेटर उन्हें कब पता चलेगा उन्हें पता चलेगा कम से कम फाइव से सिक्स डेज में कि दैट यू आर मिसिंग हर है ना आपकी नानी को कितने दिन में पता चलेगा फाइव से सिक्स डेज में वहीं पे अगर मैंने टेलीफोन से अगर मैंने टेलीफोन या फोन मोबाइल यूज करके मैंने नानी को कॉल कर लिया कॉल करके उनसे बोला आई मिस यू तो कितनी देर में पहुंच जाएगा अगर मैंने कॉल करके बोला आई मिस यू तो कितनी देर में विद इन वन सेकेंड यानी आपने फोन ने फोन उठाया आपने बोला आई मिस यू 
तो हम तक मैसेज तुरंत पहुंचा यानी विद इन अ सेकेंड तो कितना फास्टेस्ट है टेलीफोन लेटर से बहुत ज्यादा फास्ट है लेटर टेक्स टाइम टेलीफोन डजेंट टेक टाइम आपको जैसे ही किसी से कुछ बोलना है तुरंत फोन लगा के बोल सकते हैं राइट और रॉन्ग अभी तो वी यूज मोर द टेलीफोन एंड मोबाइल फोन से हम यूज कर रहे हैं ज्यादातर सो विच इज द फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लेटर टेलीफोन दोनों ही फास्टर है यानी कि बोल या नन ऑफ देम कोई भी फास्टर नहीं है सो टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच टेलीफोन बी ओके सो ऑप्शन बी पे हम टिक करेंगे राइट right? ऑप्शन बी टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अभी हमने यहां देख लिया क्लियर ओके नेक्स्ट नाउ वेज विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज मोस्ट अभी कम्युनिकेट करने के लिए आप लोग कौन सा कम्युनिकेशन वे को ज्यादा यूज कर रहे हो ऑप्शन हैं टेलीफोन और मोबाइल को लेटर को या कोई और यूज कर रहे हो इनके अलावा या फिर नथिंग इज यूज आप कम्युनिकेट करने के लिए कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो तो यूज तो आप कर रहे हो क्योंकि हमें अगर किसी से कोई दूर रहता है कोई दूर सिटी में रहता है तो हम क्या उससे बात ही नहीं करेंगे ऐसा तो नहीं है हमारी नाना नानी दादा दादी ये अगर ये हमसे दूर रहते हैं तो क्या हम उनसे बात नहीं कर सकते कर सकते हैं तो कम्युनिकेट तो हमें करना ही है तो नथिंग यूज तो हो नहीं सकता और लेटर और टेलीफोन मोबाइल फोन से हम ज्यादा क्या यूज करते हैं टेलीफोन एंड मोबाइल फोन टेलीफोन और मोबाइल फोन हम ज्यादा यूज करते हैं रेदर देन लेटर्स आप लोग लेटर्स लिखते हैं नहीं नानी से बात करनी है तो हेलो नानी हम फोन कर लेते हैं राइट सो हम टेलीफोन और मोबाइल फोन का यूज बहुत ज्यादा करते हैं आज के टाइम में राइट तो ए ऑप्शन इज करेक्ट लेट सी यस ऑप्शन ए टेलीफोन मोबाइल इज द करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द सेम थिंग इन लेटर एंड टेलीफोन ऐसी कौन सी चीज है जो कि लेटर में भी और टेलीफोन में भी दोनों में ही सेम है दोनों में ही सेम है ऐसी कौन सी चीज है दोनों में सेम हो सकती है सोचो कि लेटर में भी सेम हो टेलीफोन में भी सेम हो क्या सेम हो सकता है ऑप्शंस देखें चलो ऑप्शंस देखते हैं ऑप्शन ए है सेंड मैसेज यानी कि वो ये कह रहा है कि आप लेटर से भी मैसेज सेंड कर सकते हो और टेलीफोन से भी आप मैसेज सेंड कर सकते हो ये सेम है हाँ ये सेम है क्योंकि लेटर से भी हम अपना मैसेज सेंड करते हैं ऑल दो कितना भी टाइम ले बट मैसेज ही तो भेजते हैं और टेलीफोन से भी हम अपना मैसेज जो हमें बोलना होता है वो मैसेज पहुंचाते हैं तो दोनों में ये चीज तो सेम है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है बट हमें दोनों बाकी ऑप्शन भी चेक करना जरूरी है तो ऑप्शन बी कह रहा है लेस कॉस्ट यानी कि टेलीफोन में भी और लेटर में भी दोनों में कम ही कॉस्ट रखती है दोनों ही सस्ते हैं ऐसा है क्या अगर जहां पे लेटर है हमारे पास ना तो लेटर पहुंच जाएगा फोर्टी रुपीज में थर्टी रुपीज में वहीं पे हमारे टेलीफोन का हम रिचार्ज करते हैं मोबाइल फोन का रिचार्ज करते हैं कितने रुपए में रिचार्ज करते हो फॉर वन मंथ कितना रुपीज लगते हैं बहुत ज्यादा रुपीज लगते हैं फॉर दी रिचार्ज ठीक है तो हम रिचार्ज करा के टेलीफोन में रिचार्ज कराते हैं तो वो क्या होता है कॉस्टली होता है तो दोनों के प्राइजेस अलग अलग होते हैं टेलीफोन के प्राइजेस अलग होते हैं लेटर के प्राइजेस अलग होते हैं तो ये तो हो गई अलग दोनों में फास्टर कम्युनिकेशन अब वो ये कह रहे हैं कि दोनों ही चीज फास्ट कम्युनिकेट करती हैं दोनों ही लेटर भी फास्ट कम्युनिकेट करते हैं और कौन सा है टेलीफोन भी फास्ट कम्युनिकेट दोनों ही फास्ट कम्युनिकेट करते हैं ऐसा है क्या नहीं दोनों फास्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते टेलीफोन ज्यादा फास्ट करता है लेटर स्लो करता है तो फिर ये भी अलग हो गया और ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑल तो हो ही नहीं सकता जब यहाँ दो पे क्रॉस कर दिया तो ऑप्शन ए सेंड मैसेज ऐसी चीज है जो दोनों में कॉमन है राइट दोनों ही मैसेज सेंड करते हैं तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेलीफोन एंड लेटर अब हमने सेम थिंग देखी अब हम डिफरेंट थिंग देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं लेट्स सी सेंड मैसेज मैसेज सेंड करना तो सेम थिंग होती है गलत कैस ये तो गलत है ड्यूरेशन यस दिस कैन बी डिफरेंट वाई बिकॉज टेलीफोन को सेंड करने का ड्यूरेशन जहां पे एक सेकेंड होता है एक सेकेंड में हम अपना मैसेज भेज देते हैं वही लेटर में लग जाते हैं चार से पांच दिन तो हुआ ना डिफरेंट दोनों के ड्यूरेशन भेजने के मैसेज तो मोबाइल फोन में तुरंत भेजते हैं हम मैसेज वहीं पे लेटर में टाइम लगता है तो दोनों में ये चीज डिफरेंट है तो ये ऑप्शन करेक्ट है 
फिर भी हम देख लेते हैं बाकी ऑप्शन ऑप्शन सी है कॉस्ट कॉस्ट भी दोनों की अलग 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 आएगी टेलीफोन की कॉस्ट अलग आएगी टेलीफोन का अलग खर्चा है लेटर का खर्चा अलग है दोनों में खर्चे अलग 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 आते हैं मैसेज सेंड करने के तो ये भी हो गया अलग बोथ बी एंड सी वो कह रहा है बी भी सही है सी भी सही है दोनों ही सही है तो दोनों ही सही है क्या हाँ दोनों ही सही है क्योंकि दोनों ही चीजें डिफरेंट है तो डी ऑप्शन पे हम टिक करेंगे बोथ बी एंड सी क्लियर ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन बोथ टेलीफोन एंड लेटर विच इज लेस एक्सपेंसिव लेस एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है जिसमें कम पैसा लगे टेलीफोन में या लेटर में जिसमें भी कम पैसा लगे वो होती है लेस एक्सपेंसिव चीज तो टेलीफोन में टेलीफोन खरीदने में कम पैसा लगेगा कि लेटर भेजने में कम पैसा लगेगा लेटर भेजने में ऑब्वियसली कम पैसा लगेगा सो so, ऑप्शंस क्या है लेटर टेलीफोन बोथ या नन ऑफ दे तो क्या चीज हमारी सस्ती है लेटर भेजना ज्यादा एक्सपेंसिव कम है ठीक है तो ऑप्शन ए लेटर पे टिक करेंगे और ऑप्शन ए लेटर हमारा हो भी जाएगा करेक्ट क्लियर ऑप्शन ए लेटर इज करेक्ट चल नेक्स्ट बिटवीन बोथ टेलीफोन एंड लेटर विच इज मोर एक्सपेंसिव अब जब सस्ता लेटर है तो खर्चीला यानी महंगा क्या होगा टेलीफोन खरीदना मोबाइल फोन खरीदना ज्यादा महंगा होगा तो ऑप्शन बी पे हम टिक करेंगे यानी कि टेलीफोन क्लियर ओके नेक्स्ट बिटवीन बोथ टेलीफोन एंड लेटर विच इज दास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन दोनों में से लेटर और टेलीफोन में से किससे हम फटाफट कम्युनिकेट कर सकते हैं वेरी सिंपल किससे फटाफट कम्युनिकेट करते हैं यस टेलीफोन से हम फटाफट से कम्युनिकेट कर सकते हैं सो ऑप्शन ए टेलीफोन इज करेक्ट सो ऑप्शन ए टेलीफोन इज करेक्ट क्लियर ओके नेक्स्ट बिटवीन बोथ टेलीफोन एंड लेटर विच इज स्लोएस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन जब टेलीफोन से फास्ट कर सकते हैं तो धीरे धीरे इतनी बड़ी प्रोसेस के बाद हम क्या भेज सकते हैं लेटर राइट right? हम क्या भेज सकते हैं लेटर में बहुत प्रोसेस लगती है बड़ी वो धीरे से पहुंचता है ट्रेन में जाता है वैन से रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन से ट्रेन में ट्रेन में दूसरी सिटी दूसरी सिटी से फिर जिसको हम मैसेज पहुंचा रहे हैं उसके घर तो कितना टाइम लग जाता है तो ऑब्वियसली स्लो क्या है लेटर है तो ऑप्शन बी इज लेटर इज करेक्ट क्लियर ओके, okay, so हमने इस चैप्टर में ये भी देख लिया कि कौन सा फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है और लेटर की प्रोसेस क्या है लेटर की प्रोसेस होना पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लेटर अभी भी लिखते हैं जैसे कि मैंने बताया कुछ फेस्टिवल्स पर और कभी आपको लिखने का मन हुआ किसी को लेटर तो आप लिख भी नहीं पाओगे क्योंकि आपको प्रोसेस ही नहीं पता बट इस चैप्टर के दौरान आपको प्रोसेस पता चल गई क्लियर एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब टेलीफोन के अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन आ गए हैं अब टेलीफोन के अलावा हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं मैसेज भी भेज सकते हैं राइट कॉल कर सकते हैं राइट ईमेल्स भी भेजते हैं ये सब के थ्रू से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं क्लियर ओके सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दी एम सी क्यूज फॉर दी चैप्टर नंबर सेवनटीन हेयर कम्स अ लेटर क्लियर अगर आपको कोई भी मेरा यूट्यूब पे कोई भी वीडियो ना मिले कोई भी टॉपिक ना मिले तो आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है गूगल पे जाके वेबसाइट ओपन करनी है किसकी वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट कैसे ओपन करेंगे टाइप करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम जैसे ही टाइप करेंगे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपको नीचे अपनी क्लास पे क्लिक करना है जैसे क्लास पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपके सारे सब्जेक्ट्स जो होंगे जो भी सब्जेक्ट आपको देखना है आपकी क्लास का वो आपको उसके नीचे वॉच नाव लिखा होगा उस पर क्लिक कर दीजिए जैसे ही आपने ई के वॉच नाव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ई के सारे चैप्टर्स उसी सीक्वेंस में बिल्कुल वेल well सीक्वेंस में आपको मिलेंगे आपको जो भी चैप्टर देखना है आपको चैप्टर 17 देखना है या कम सा लेटर उस पर क्लिक कर दो जो भी चैप्टर देखना है उस पर क्लिक कर दो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने क्लास जो है वो तुरंत स्टार्ट हो जाएगी और आप अपनी क्लास को इंजॉय कर सकते हैं तो कितना सिंपल है जब मन चाहो जो क्लास का जो वीडियो जो टॉपिक देखना हो देख सकते हैं आप विद दी मैगनेट ब्रेन्स तो बहुत ही आसान है इस तरीके से आप किसी भी क्लास का कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक कभी भी देख सकते हैं ओके सो लाइक टुडे वी हैव कंप्लीटेड दी एमसीक्यूज फॉर द चैप्टर 17 इन दिस क्लास अब आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में हम कर, हम करेंगे आपके और जो चैप्टर्स हैं उनके Uh, उनके एम सी क्यूज ओके सो आपको वेट करना है जब तक और देखते रहना है वीडियोज ऑन मैग्नेट ब्रेन्स और करते रहना है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू